హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ ఈరోజు స్పైసీ చికెన్ టిక్కా మసాలా ఇంట్లో ఎలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను ఓకేనా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు తీసుకోండి ఈ పెరుగు యోగట్ అంటారు లేకపోతే పెరుగు తీసుకోవచ్చు పెరుగులో వాటర్ లేకుండా ఉండేలా చూసుకోండి గట్టిగా ఉన్న పెరుగు వేసుకోండి దీని తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోండి ఒక దీనికి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి ఇది నేను చేస్తున్న టిక్కా మసాలా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వెయ్యి ధనియాల పొడి తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి తర్వాత గరం మసాలా పొడి ఇది ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న గరం మసాలా పొడి ఇది ఒక టేబుల్ స్పూన్ సార్ వేసుకున్నాను తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఇది కూడా అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా దంచి పెట్టుకుంది తర్వాత దీనికి తగిన తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత మిరియాల పొడి ఒక అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోండి ఫ్రెష్గా పొడి చేసుకోండి మిరియాల పొడి తర్వాత చిట్కెడు ఉప్పు ఉప్పు వేసుకోండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోండి నూనె వేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ చెక్క హాఫ్ లెమన్ చెక్ లెమన్ లెమన్ జ్యూస్ సరిపోతుంది దీనికి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్కి నిమ్మరసం సరిపోతుంది ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది తర్వాత తరిగిపెట్టుకున్న కొత్తిమీర ఇవన్నీ బాగా కలిపి పెట్టుకోండి ఇదంతా ఇంకా మసాలా అంతా ఇదంతా ముందు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఆయిల్లోని ఆ పెరుగులోని బాగా కలిసిపోవాలి సాల్ట్ కారం అన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఇదంతా కలిగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు లాస్ట్గా మనం చికెన్ వేసుకోవాలి చికెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ ఇందులో మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి మనం టిక్కా మసాలా చేసుకోవాలంటే మనం మ్యారినేట్ చేసుకుని ముందుగా పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు తరిగి పెట్టుకున్న క్యూబ్స్ లాగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ టమాటా మీ దగ్గర ఏ వెజిటేబుల్స్ ఉంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకోండి పెట్టుకొని ఇవన్నీ ఇవన్నీ చికెన్ ఇవన్నీ కలిపి మనం బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మసాలా అంతా ఉల్లిపాయలకి క్యాప్సికంకి టమాటాకి ఉల్లిపాయకి చికెన్కి బాగా కలిపి పెట్టుకోవాలి బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలపండి ఇది కలిపి పెట్టుకొని మినిమం ఒక గంట సేపు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి మినిమం టు మినిమం ఒక వన్ అవర్ పెట్టుకోవాలి వన్ అవర్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది చూపిస్తాను చూడండి దీనికి మనకు టూత్ పిక్స్ కావాలి బట్టర్తో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం బట్టర్తో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది గంట తర్వాత మనం రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి తీసిన తర్వాత కొంచెం ఒక పైకి వాటర్ కింద అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు టూత్ పిక్స్ నా దగ్గర చిన్న టూత్ పిక్సే ఉన్నాయి మీ దగ్గర సూప్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి లాంగ్ టూ టూత్ పిక్స్ అని అడిగితే టూత్ పిక్స్ అని అడిగితే మనకి ఇస్తారు అవైలబుల్లో ఉంటాయి మనం ఆల్రెడీ స్టవ్ వేడ్ చేసుకుని ఉంచుకుందాము గిన్నె వేడ్ చేసుకుని ఉంచుకుందాము ఇందులో బట్టర్ వేసుకోవాలి కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఎలా టూత్ పిక్లో పెట్టాలో చూపిస్తాను వన్ బై వన్ ఫస్ట్ నేను చికెన్ పీస్ తీసుకున్నాను చికెన్ మ్యారినేట్ వన్ గంట తర్వాత పెట్టుకున్నాం కాబట్టి బాగా జ్యూసీగా మెత్తగా అవుతుంది అనమాట మనకి త్వరగా బాయిల్ అయిపోతుంది తర్వాత క్యాప్సికము మీ ఇష్టం ఎలా ఉంటే అలా ఆర్డర్ వైజ్గా పెట్టుకోండి వన్ బై వన్ ఆర్డర్ తర్వాత పెట్టుకోండి మళ్ళీ నేను చికెన్ పెట్టుకున్నాను క్యాప్సికం తర్వాత ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ టమాటా ముక్క పెట్టుకుంటున్నాను నా మీ దగ్గర రెడ్ క్యాప్సికం ఉంటే ఈ ప్లేస్లో రెడ్ క్యాప్సికం పెట్టుకుంటే నా దగ్గర లేదు కాబట్టి టమాటా పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ తర్వాత నేను మళ్ళీ చికెన్ పీస్ పెట్టుకుంటున్నాను అన్ని క్యూబ్స్ కింద పెట్టి కట్ చేసుకోండి చికెన్ కూడా ఆ విధంగా కట్ చేసుకుంటే మీకు అన్నీ ఈవెన్గా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను లాస్ట్లో ఉల్లిపాయ ఒకటి పెట్టుకున్నాను ఇది టూత్ పిక్ చిన్నది కాబట్టి చిన్న సైజులో సరిపడేటట్టు నేను పెట్టుకున్నాను మూడు చికెన్ ముక్కల కింద ఇలా అన్నీ నేను టూత్ పిక్స్కి గుచ్చుకుని వన్ బై వన్ పెట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకుంటాను ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు రెడీగా మళ్ళీ చూడండి జాగ్రత్తగా టూత్ పిక్స్ ఉంటాయి కదా మీరు మీ దగ్గర చిన్న టూత్ పిక్ ఉంటే ఇలా పెట్టుకోండి లాంగ్ టూత్ పిక్స్ కూడా ఉంటాయో అవి తెచ్చుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకేనా నా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు రెండు విధాలుగా చూపిస్తాను నా దగ్గర స్టిక్ కూడా ఉంది టిక్క అని మన పొయ్యి స్టవ్ మీద కాల్చుకునే టిక్క నేను సూపర్ మార్కెట్లో తీసుకున్నాను దాంతో కూడా ఎలా చేయాలో కూడా చూపిస్తాను చూసారు ఇప్పుడు వన్ బై వన్ అన్నీ నేను పెట్టుకున్నాను ఇలా నేను నాలుగు రెడీ చేసుకున్నాను టూత్ పిక్తో ఇప్పుడు దాన్ని నేను స్టవ్ మీద నేను ప్యాన్ పెట్టుకుని రెడీ చేసుకున్నాను చూడండి హీట్ ఎక్కిన తర్వాత కొంచెం బట్టర్తో కాల్చుకుంటున్నాను మీరు బట్టర్ కాబోతే ఆయిల్తో అయినా చేసుకోవచ్చు బట్టర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను నాలుగు రెడీ
ఇలా ఇలా కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇదే మనకు ఓవెన్ ఉంటే కనుక ఇలా రెడీ చేసుకుని ఈ టూత్ పిక్ని మన ఓవెన్ ట్రేలో పెట్టుకుని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్లో టెన్ మినిట్స్ గ్రేట్ చేసుకుంటే గ్రిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను చెప్పాను కదా ఇందాక టెక్కాకు సంబంధించిన ఇలాంటిది ఉంటుంది మార్కెట్లో దొరుకుతుంది దీంట్లో తెచ్చుకోండి దీంట్లో కూడా నేను వన్ బై వన్ అన్నీ మిగిలినవి అన్నీ దానికి అన్నీ గుచ్చేసి ఇంక వేరే ప్రొసీజర్ చూపిస్తాను ఆ బట్టర్లో కాల్చకుండా నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా స్మోకీ స్మెల్ రావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు లేదు బటర్లో కాల్చుకుంటాను అనుకుంటే కనుక నేను చూపించిన పద్ధతిలో అలా టూత్ పిక్స్ గుచ్చేసి బట్ కొంచెం బట్టర్ కానీ ఆయిల్ కానీ వేసుకుని చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు చూసావా ఈ స్టిక్ టెక్కా స్టిక్కి నేను అన్ని వన్ బై వన్ ఏముంటే ఉన్నాయి నేను మిగిలినవన్నీ వన్ బై వన్ అన్నీ పెట్టుకున్నాం ఆర్డర్ వైజ్గా పెట్టేసుకున్నాను దీనికి నేను డైరెక్ట్గా పొయ్యి మీద నేను కాల్చుకుంటాను చూసారా అన్నీ అంత రెడ్గా పోయాయో దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు చూసారా ఇది గ్రిల్ చేసుకునేది అనమాట నేను దీని మీద ఇది కూడా సూపర్ మార్కెట్లో కొన్నాను ఇది ఏంటంటే మనం పుల్కాలు చేసుకోవడానికి కూడా పనికి వస్తుంది ఇలా చికెన్ కూడా కాల్చుకోవడానికి బాగుంటుంది డైరెక్ట్గా మనకి స్టవ్ మీద పెట్టుకోవడానికి ఈ స్టిక్ అవ్వదు కాబట్టి నేను దీని మీద పెట్టుకుని చేసుకుంటున్నాను చూసారా దాని మీద పెట్టుకుంటే మనకి మనకి స్టవ్కి కూడా ఏమీ మనకి ఇది అవ్వదు ఇప్పుడు ఆ స్టాండ్లా పనికి వస్తుంది అనమాట చూసారా ఎంత బాగా ఇదంతా అన్ని వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి చూసారా ఇంకెక్కడన్నా కాలకపోతే చూడండి అటు ఎక్కడన్నా మీకు కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నది అనుకుంటే కనుక అలా నీకు రెండు వైపులా పట్టుకుని రోల్ చేస్తూ ఆ పొయ్యి మీద కాల్చుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈజీగా స్మూకీ స్మెల్ వస్తుంది నిజంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నేను ఇలా చాలాసార్లు ట్రై చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇలాగే చేసుకుంటారు మనకు బొగ్గులు ఉంటే బొగ్గుల మీద కూడా కాల్చుకోవచ్చు మనకి పొయ్యి మన దగ్గర ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బొగ్గులు ఎవరి దగ్గర ఉండవు కాబట్టి మన ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఎలా కాల్చుకోవాలనేది మీరు ఈజీ పద్ధతి చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా మనకి అన్ని వైపులా బాయిల్ అవ్వాలి అన్ని వైపులా కుక్ అవ్వేటట్టు చూడండి ఇలా ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఇలా స్మోకీ స్మెల్ తందూరి టైప్లో వస్తుందనమాట చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇదిగో చూసారా ఫైనల్గా ఇది లుక్ అనమాట మనకి రెడీ అయిపోయింది ఎమ్మి ఎమ్మి స్పైసీ చికెన్ టిక్కా మసాలా రెడీ అయిపోయింది చూసారా దీన్ని ఉల్లిపాయలు నమ్మకాయలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్